buradayız. Ülkenin en verimli topraklarında köylülerin alın teri döküp emeğinin karşılığını alamadığı kentlerden Antep'teyiz. Sebze halini gezdik, fıstık halini gezdik, köyleri gezdik. Üretici köylünün derdi gerçekten çok büyük. Niye mi? Beş maddede özetliyorum. Bir, AKP iktidara gelirken IMF ve Dünya Bankası'nın tarım politikalarını değiştireceğiz dedi. 21 yılda çiftçi daha da beter hale geldi. Destekleri azaldı, girdi maliyetleri arttı. Kendi ürettiği buğdaydan ekmek yapan köylüler büyük şehirlerde halk ekmek büfeleri önünde ucuz ekmek kuyruğuna girer oldu. 2. Şirketler tarıma el attılar. Hibe kredi gibi adlarla şirketlere teşvikler yağdırıldı. Temel gıda maddelerini üreten köylüler desteksiz kaldı. 3. Reform dedikleri kanunlar tarımı daha da çökertti. Kooperatif ve birlikleri özelleşme adı altında şirketleştirdiler. Tarıma ayrılan destekler milli gelirin yüzde birinden az olamaz dediler ama yapmadılar. Köylülerin birbiriyle paylaştıkları tohumları alınır satılır mal haline getirdiler. Yaylaları köylülere paralı hale getirdiler. Meraları enerji ve maden şirketlerinin talanını açtılar. İmara açılan tarım alanları 20 yılda 3.4 milyon hektarı aştı. 4. 2002'de çiftçi borçları toplam 2.4 milyar lirayken bugün 325 milyar liraya yükseldi. Borçları nedeniyle traktörü, malı, mülkü hatta hayvanı haczedilen çiftçilerle dolu bir ülke olduk. Gelinen noktada 2.5 milyon çiftçi tarımdan kopmuş durumda. 5. Et balık kurumu, süt endüstrisi kurumu ve şeker fabrikalarını özelleştirdiler. Çözüm belli. İthalatçı uygulamalara son verilmeli. Tarım üretimindeki girdi maliyetleri düşürülmeli. Tarım üretiminde kullanılan elektrik ve tarımsal sulama borçları faizsiz olarak ertelenmeli. Küçük üreticilerin banka ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları silinmeli. Küçük üreticiler ve mevsimlik tarım işçilerinin SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı engellenmeli. Tarım ve yaşam alanlarını talan ve tahrip eden tüm uygulamalar durdurulmalı ve engellenmeli. Mera ve yaylalar için hayvan yetiştiricilerinden para alınmamalı. Sermayeden bağımsız tarım politikalarını birlikte hayata geçireceğiz. Birlikte kazanacağız, üretici köylüler kazanacak.